どうもまずサマテレビ始まりました。2020年1月の2日、新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。ということで皆様1月の1日に立てた目標、続いてますかっていうことでございますけど。はい。えー、1日に立った目標をね、えー、続けていきましょう。ということで、えー、私の目標はね、やるでございますね。まあ、常々やる系のことは毎年思うんですけども、まあ、今年もやるにしましたね。で、去年1年間ね、えっ、ー、と、やり続けたことがあるんですよ。それが、まあ、サムネイルにもあったように、トイレ掃除ですね。よくね、経営者とか成功者の方がトイレ掃除をすると、じゃあ収入がアップするとか、まあ、何かね、運気が上がるとか、いろんなことを言うじゃないですか。で、まあ、去年去年にねやろうと思ったのがまあとりあえずこの何て言うんですかお金がかからないことでまあ騙されたと思ってかついろんな経営者の方とか成功者が例えば芸能界で言えばビートたけしさんがトイレに行ったら綺麗にして帰るとかなんかトイレ掃除をするとかっていう噂噂話ですよたけしさんに聞いたわけじゃないですから明石家さんまさんもされてるとかっていう噂話を聞くわけですけどもね、まあ、それが本当かどうかは置いといたとしてまあ経営者の方ですね経営者の方々がですねいろんな本を読まさせていただいてもまあトイレ掃除をするっていう方はたくさんいらっしゃるんですよね。じゃあ自分が今までしてきたかって言ったらしてきてなくて、で、かつただのことですし、じゃあやってみようかと思って去年1年間毎日やってみたわけです。もちろんね、仕事でホテル等々に泊まる時もありましたので、その時はホテルのトイレを掃除するという形で、毎日トイレ掃除を朝起きてすぐトイレ掃除をするっていう行いをしてみました。それも簡単ですよね。ただやるかやらないかなので。で、それの結果について話したいなと思います。まあ、なんでそれの結果について話すのかっていうと、ところでございますけどもその表現方法の一つとして私。一つが、まあ、表現方法の根幹ですね。何か人にものを伝えるっていう時に大事なもの、表現とか、今まで、えー、技術的なことを言いました。ここでジェスチャーするとか、いろんな技術のことをお伝えしましたけども、それよりも何よりも、表現する上でやっぱり大切なことって、僕が若い時によくね、先輩方にも教わったんですが、やっぱりね、心ですね。何かお芝居してる時に、何かをよく伝えようとする時に、先輩方が、えー、ハマー、なんか、お前の芝居には心がないとかってよく言われたこと時期もありましたねなんか本気で思ってないっていうようなね、うん、感じですよねで上手いとか下手じゃなくてあなたが本気で思えばそれは伝わるんだっていうのを教えていただきましたでとある芝居の稽古中にですねまあお母さんをね亡くした青年の役をしてましてですねでまあお母さんを先に自分より先に亡くしてしまい悲しくなるっていうとね、えー、な泣けてくるみたいなシーンがあったんですけどもその時に僕は要はそのシーンっぽくそのなんか悲しさっぽく演じてたんですけどいやハマそうじゃないよっていうことを教えていただいてですねでよし分かったってじゃあハマーのお母さんの話を子供ちっちゃい時から記憶のある範囲内でいいからあの俺に教えてくれっていう話になりましてまあえー、と淡々と、うんまあ、小学校の時はこうだったああだったこうだったって自分のお母ちゃんのことを淡々と思い出しながら話してたら、まあ、それまでのシーンがまあちょっとね悲しいシーンだったのでもうねスイッチがまあ悲しい方向に行ってるとはいえお芝居の時よりももうねやっぱ自分のお母ちゃんのこと話してるからもうポロポロポロポロ泣けてきてですねありがたいなーってあーとかあれして悪かったなーっていう思いがブワーって出てきてでその時にまあその先生にね、まあ、そういうことなんだっていうことを教えていただいてその感じたことをお芝居でやったらより人には伝わるんだっていうのを教えていただいてああなるほどなと思ったわけですでそれからやっぱ心で思うことを優先してお芝居をし続けているんですけどもあのじゃあ今度その心をですね心を成長させるためにはじゃあ何が必要なんだっていう時に話が戻りますけどもまあ40 4の年ですかまあまあ去年の今年45に私になりますんで44にしてですけども初めて調整その要は経営者の方々が、まあ、世の中でいう人間力ってやつですね人間力をアップさせたり、まあ、運気をアップさせたり、まあ、収入をアップさせたりするためにはトイレ掃除がいいいいいいっておっしゃってるのを聞きつつも、まあ、そんなことはないだろうと思いながら、まあ、回避してきたわけですけども自分自身がじゃあやってみてどう思うかっていうのを去年はやるのうちの目標の一つにトイレ掃除を組み込んでみました。そうしたらどうなったかっていうことですね。で、まあサムネイルにあったようにトイレ掃除したら収入が上がるかったらそれはないっていう<笑>。
いや直結はしないってことですよあのもちろん今後ねなんかこうこの後に話します人間力をアップしました人間力がアップしたことによってそのまま収入が伸びるっていうことはこれは確実にありうると思いますなのだですがまあトイレ掃除をねこうやってしたからってね勝手になんかお金が降ってくるとかねお金がゴボゴボ湧いてくるっていうわけではないからまあしたからって収入が上がるかってそうではないんですけども心が豊かになりましたね本当にすがすがしいですし毎日掃除することによってまあトイレが綺麗っていうのがすがすがしいですし。なんていうんですかね、例えば、この、ちっちゃいことですけども、とホテルでも、泊まりに行ったホテルでもホテルのトイレ掃除をするわけですよ。要は、自分家のトイレだけだったらまだできそうなもんですけども、人のところに行っても、公共の場所に行っても、あの、一日の朝出会ったトイレには掃除するわけですよ。そうすることによって、ああ、これ誰かが、まあ、例えばうちですもん、奥さんがね、奥さんがあり、あの、いつも掃除してくれてたから綺麗なんだなとか、清掃員の方が掃除してくれたから綺麗なんだなとか当たり前のことに気づくわけですねおっちゃん44にもなってお恥ずかしいなので当たり前のことに気づいたっていうのはとっても大きくてそれによって例えばあの街中でね公共施設の中で清掃員の方にお会いしたらあのいつも綺麗にしていただいてありがとうございますって一言言えるようになったしでホテルでも昔は本当しなかったんですが今では、えー、っと快適に過ごすことができましたって一筆書いて帰るとかありがとうございますって感謝すること言葉をあの子供たちには「ありがとう」って言いなさい伝えなさいって僕は指導してるわけでその指導してる人間ができなきゃ意味ないと思って「まあえー、とありがとう」っていう言葉ももうここ数年ぐらい前から基本的には声に出すようにはしすするようになったんですけどもそのありがとうに何て言うんですかね自分がトイレ掃除を経験することによって一つ深みが出るってことですね一つ深み感謝する深みが出るってことを今僕自身は体験している最中ですこれもね今年もまあそのトイレ掃除に感謝続けていきますけどもまああのしたことによってマイナスではなかったっていうのは事実ですね収入は上がっておりませんが、えー、人間力というか、まあ、なんか人に感謝するとかありがたいなって思うとかあと一日のうちの朝の朝起きてすぐするんでまあ朝一番のがすがすがしくスタートを切るとかそういったねなんか一日すがすがしくスタート切れるって楽しいじゃないですかなんか「今日もなんとか仕事か」。ああ学校かっていうよりかはトイレわーってきれいにしてあしかもトイレをきれいにする時ってこう陽気にトイレ掃除をするっていうのが、まあ、今いろんな経営者があの感謝しながらありがとうございますって感謝しながらトイレ掃除するああ俺ってすげえなーいや俺ってついてるなーとかねなんかプラスの元気になる気持ちでトイレ掃除をするのがいいらしいですこれはいい悪いかちょっと分かんないですけど僕はそう勉強させてもらってそれをやってみて僕自身も良かった。例えば「きったねえなあやだやだあやだやだあきったねもうなんでこんなこと毎日やるんだろう」ではないってことですそんでをしてまあそれを1年間してみてやってないんでね何ともデータがないですけどまあわざわざそうではないっていう今までやってきた人がそうではないっていう教えをわざわざする必要性はまあ時間の省き方としてやる必要性はないかなと思うんですけども、まあ、それをやってみても面白いかもしれませんよねそれ自分がどうなるかっていうねまあまあまあまあこれはあのいいかやりたい人はやってみてくださいただ僕はおすすめはしないですあのや経験ないんでねそれはやってないんで何とも言えませんが僕自身はトイレ掃除する時にはああ今日も楽しい一日が待ってるだろうなとかありがたいな本当ありがたいなって言いながら今では本当に自分家のトイレにまだまだね人間力で向上中なんであのー公共のトイレってもうホテルぐらいしかないですけどね朝起きて、まあ、要は他人のトイレはさすがにまだ素手ではできないんですけど、まあ、ホテルのトイレは何回かもう素手でやってみましたけどねなんかね素手でしろ素手でしろっていう経営者も多いんですよねトイレ掃除で、まあ、今我が家のトイレはですねもう素手でできるようにはなりましたねもう毎日掃除するんで正直ピッカピカなんですよ<笑>ピッカピカなんで何にもねなんか汚いってイメージがないんですよね、うん、まあまあそれぐらいにはなれますからそれぐらいにはなれたらやっぱり多少なんか自分の中で自分を認める人間力がアップする、うん、自分続けてこれたとかっていう自信とかにもなりますしまあ綺麗で清々しいっていう気持ちにもなりますしとにかくねあのやってみて僕は良かったあのき人間力的にアップしたで人間力的にアップしたとしたら本当に日頃の中でも誰かにちょっと気を使えるようになるとか感謝の言葉が述べれるようになるって。っていう流れにはなったので、もしね、皆さんがなんか表現力をアップしたいっていう時に、えー、話を元に戻しますと
トイレ掃除はですね、今年1年間、まあ2日目でございますが、だから明日、来年の2日目まで、とりあえず毎日トイレ掃除をやってみるっていうのは一つの簡単ですね。これやるかやらないかですからね。まあ続けるっていうのは難しいかもしれませんが、行いとしては簡単ですよね。まあこの簡単なことをやることによって表現力がアップしますよっていうお話でした。はい、ということで、ぜひですね、えー、皆さんもですね、今年1年何か一つ、簡単なことでもいいので継続してやってみるっていうのは、とっても素晴らしいことだと思います。はい、ということで、ハマテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録